हेलो एवरीवन माय नेम इज डॉक्टर अनुजन सर वेलकम टू बकेट भाई लद्दाख कौन नहीं घूमना चाहता इतनी जबरदस्त जगह है लद्दाख घूमने के लिए बाइक राइडिंग लवर वालों के लिए तो लद्दाख एक जन्नत है क्योंकि यहाँ पर बाइक राइडिंग की एक्टिविटी हर कोई करना चाहता है हर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लद्दाख में होने वाली टॉप पेड एक्टिविटीज के बारे में लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता की बाइक राइडिंग के अलावा भी यहाँ पर लद्दाख में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है चाहे उसमें आ जाए आपकी वॉटर राफ्टिंग चाहे आ जाए यहाँ पे सैंड ड्यून्स की कैमल राइडिंग या फिर यहाँ की एटीवी राइडिंग या फिर रॉक क्लाइंबिंग जो की मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं लद्दाख में करने की टॉप पेड एक्टिविटीज कि लद्दाख में ऐसे कौन कौन सी पेड एक्टिविटीज है जो कि आप आराम से कर सकते हो जो कि करने में बहुत मजा आएगा तो हमारी वीडियो एंड तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दवाई लाल बटन और उसी के साथ दवाई घंटे का निशान नंबर एक रिवर राफ्टिंग गैस ये है हमारी अगली एक्टिविटी इस एक्टिविटी का नाम है रिवर राफ्टिंग जी हाँ भैया लद्दाख की लाइफलाइन सिंधु नदी पे जब आप वाटर राफ्टिंग करते हो तो एक्सपीरियंस आपका ऐसा होता है जैसे कि आप स्वर्ग में हो जी हाँ ये जगह जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसको बोलते हैं संगम पॉइंट जहाँ पे संस्कार रिवर और सिंधु रिवर आके मिलती है और यही पे होती है आपकी वाटर राफ्टिंग की एक्टिविटी जब भी आप ले घूमने आएंगे लद्दाख घूमने आएंगे तब आप संगम पॉइंट देखने जरूर आना और वहाँ पर आप कर सकते हो वाटर राफ्टिंग की एक्टिविटी जिसमे दो पहाड़ों की वैली के बीच में जब आप नदी के ऊपर राफ्ट पे बैठे होते हो तो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अनपैरल होता है तो अगर लद्दाख की एक्टिविटी की लिस्ट में एक और एक्टिविटी होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए वाटर राफ्टिंग लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन एक घंटे की दूरी पे पड़ता है संगम पॉइंट संगम पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ लद्दाख की सिंधु रिवर और जंस्कार रिवर मिलकर एक नदी बनाती है और इसी संगम पॉइंट पे आप कर सकते हैं रिवर राफ्टिंग संगम पॉइंट पे राफ्टिंग करते समय आपको लद्दाख के जंस्कार माउंटेन रेंजेस की घाटियों से गुजरने का मौका मिलेगा गहरी घाटियों और बर्फ ऐसी ढकी चोटियों के बीच ठंडे पानी से गुजरना इसे जीवन भर का अनूठा अनुभव बनाता है संगम पॉइंट पे इस जगह अगर आप राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आपका खर्चा आ सकता है तीन से साढ़े तीन हजार का पूरी एक राफ्ट का जिसमें आप सात से आठ लोग बैठ सकते हैं संगम पॉइंट पे लद्दाख की है राफ्टिंग आप कर सकते हैं सिर्फ गर्मियों के समय में जो शुरू होती है अप्रैल मिड ऐसी लेकर सेप्टेम्बर तक क्यूँकी अक्टूबर ऐसी लेकर मार्च तक यह नदी जमी होती है तो उस समय आप यहाँ पे कर सकते हैं आइस ट्रैकिंग संगम पे वाटर राफ्टिंग की बुकिंग आप ऑन द स्पॉट वहीं करा सकते हैं तो ये संगम का पॉइंट पहुंच गए हैं व्यू पॉइंट तो ऊपर था वो देखो ऊपर वहाँ पर है ना वो ऊपर वहाँ पर था वहाँ से अभी अपने आपको दिखाया था अब हम यहाँ पर आ गए जहाँ पे संगम एक्चुअली होता है जहाँ पे राफ्टिंग वाफ्टिंग हो सकती है यही पे सारी गाड़िया वाड़िया पार्क है सारी हमने भी अपनी स्कूटी वही खड़ी कर दी है और राफ्टिंग भी यही होती है यहाँ पे एक संगम कैफे भी है जगह बहुत प्यारी लग रही है यू कैन स्पेंड लाइक फोर टू फाइव आवर्स हेयर मतलब उससे ज्यादा भी कर सकते हो जितना आपका मन है उतना यू कैन स्पेंड द टाइम हेयर ये जो पूरा इलाका है भैया तीनों तरफ चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है मतलब ये सामने ने देखो ये यहाँ पर पहाड़ है इस तरफ पहाड़ है ये पहाड़ों की वैली है इस वैली से एक नदी आ रही है और ये देखो ये दोनों पहाड़ है इन दोनों पहाड़ों की वैली से ये नदी आ रही है और इस तरफ भी जो श्रीनगर को रास्ता जाता है इस तरफ भी पूरा पहाड़ है अमेजिंग जगह है भाई नंबर दो चादर फ्रोजन ट्रैक संगम पॉइंट की यही संस्कार रिवर सर्दियों के समय पूरी तरह जम जाती है और इस नदी के जमने के बाद दुनिया का सबसे लोकप्रिय ट्रैक जिसे कहते हैं चादर ट्रैक इस नदी पे बन जाता है बर्फ की पतली चादर पर ट्रैकिंग का आनंद लेने के लिए हजारों लोग यात्रा करके इस दिलचस्प और आश्चर्यजनक लद्दाख में आते हैं चादर का मतलब है कंबल और क्योंकि जंस्कार नदी का तेज पानी सर्दियों के समय जम जाता है और अपने ऊपर बर्फ की एक मोटी चादर बिछा लेता है इसी वजह से इस जगह का नाम चादर ट्रैक पड़ा है ट्रैकर्स और साहसी लोग इस क्रिया को करने के लिए सर्दियों के दौरान यात्रा करते हैं जो की काफी रोमांचक और चुनौती होता है आमतौर आरोप जनवरी और फरवरी में की जाने वाली इस ट्रैकिंग में आप कठिन जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हैं और एक दिन में तकरीबन पंद्रह ऐसी सत्रह किलोमीटर पैदल चलते हैं वो भी बर्फ के ऊपर चादर फ्रोजन ट्रैक होता है तकरीबन 105 किलोमीटर का और यह पूरा करने में आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं चादर फ्रोजन ट्रैक की कोई फीस नहीं है आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं लेकिन आपको इस ट्रैकिंग का अनुभव होना बहुत जरूरी है वरना हमारा सजेशन रहेगा की आप ये एक्टिविटी न करें चादर ट्रैक आप कर सकते हैं सर्दियों के समय जो की शुरू होता है दिसम्बर में जो की आप कर सकते हैं दिसम्बर ऐसी लेकर फरवरी तक नंबर तीन डबल हम कैमल सफारी हमारी अगली एक्टिविटी है डबल हम कैमल की कैमल सफारी जी हाँ नूबरा वैली जो कि नॉर्थ ऑफ लद्दाख में पड़ता है नूबरा वैली में एक जगह है हुंडर जहाँ पे सोयोक रिवर के बगल में बने हुए हैं सैंड डून और उन सैंड डून के बगल में आपको मिलेंगे ये डबल हम कैमल्स जहाँ पर आप डबल हम कैमल्स की कैमल सफारी कर सकते हैं कभी सोचा है कि अकेले रेगिस्तान में अगर खो जाओ तो कैसा लगता है इन डबल हम कैमल हम्स की सफारी में आप ऐसा फील कर
लद्दाख के हुंडर एरिया में वहाँ के सैंड ड्यून्स पे डबल एम कैमल राइड जरूर करे लद्दाख की यह कैमल राइड धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है यंगस्टर के बीच क्योंकि लद्दाख में जितने पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं उतनी ही नॉर्थ लद्दाख की यह जगह काफी ज्यादा प्रचलित हो रही है और इस एक्टिविटी को फेमस होने का रीजन ये भी है की आप ये एक्टिविटी पूरे भारत में और कहीं नहीं कर सकते लद्दाख की डबल एम कैमल राइड आप कर सकते हैं तकरीबन साढ़े सात लेकर पंद्रह सौ में और ये एक्टिविटी होती है नॉर्थ लद्दाख के नूबरा वैली के हिस्से में जिसका नाम है हुंडर क्योंकि हुंडर में ही आपको वो सैंड ड्यून्स मिलेंगे जहां आप ये सफारी कर सकते हैं डबल एम कैमल राइड की बुकिंग आप ऑन द स्पॉट वहीं पे करा सकते हैं वी हैव रीच फाइनली हुंडर दीज आर द सैंड ड्यून्स ऑफ हुंडर ये सीओ क्रिवर का छोटा सा पार्ट है जो यहां से जा रहा है तो गाइस ये है हुंडर के सैंड ड्यून्स ये पीछे देख रहे हैं सारी गाड़ियां पार्क है हमारी भी गाड़ी यहीं पर है तो पीछे सैंड ड्यून्स बने और वो एंड तक जा रहे हैं वहां तक वहां पर भी जाएंगे हम वी कैन स्पेंड सम टाइम देयर वी कैन एंजॉय देयर और फिर वहां से यहां से आगे जाओगे तो वहां पर डबल एम कैमल आपको दिखेंगे तो भैया दूर दूर तक जहां तक दिख रहे हैं वहां तक सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं हमें और इतना मजा आ रहा है इस जगह पर वो पीछे आप देख रहे हो वहाँ पे डबल हम कैमल राइड हो रही है वहाँ पे बहुत जबरदस्त और यहाँ से हमें बहुत दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सैंड दिख रही है नंबर चार क्वाड बाइक गाइज ये है हमारी अगली एक्टिविटी इस एक्टिविटी का नाम है भैया के टीवी राइडिंग जैसे आप देख सकते हो तो ये ए राइडिंग आप कर सकते हो लद्दाख में दो जगह सबसे पहले है मैग्नेटिक हिल जहाँ पर हम अभी खड़े हैं और दूसरा है नूबरा वैली तो दुनिया की सबसे ऊंची के राइडिंग ट्रैक लद्दाख में ही है और यहाँ पे आप ए राइडिंग कर सकते हो अगर आप बाइक राइडिंग के लवर हो तो ए राइडिंग तो इट्स योर थिंग डेफिनेटली यहाँ पे तकरीबन दो किलोमीटर का ट्रैक आपको मिलता है जिसका आप एक लैप ले सकते हो और ये ए राइडिंग भी खुली होती है मई से लेकर सितंबर तक तो लद्दाख की साफ हवा और ए राइडिंग के ट्रैक की धूल में ए चलाना सबसे जबरदस्त एक्टिविटी है लद्दाख की क्वाड बाइक वो बाइक होती है जिसमें दो की जगह चार टायर होते हैं और यह आजकल के यूथ के बीच एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं लद्दाख में जी हाँ लद्दाख की फेमस नूबरा वैली में आप क्वाड बाइक का एक्सपीरियंस कर सकते हैं यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रीजन में से एक है यानी कि यह दुनिया की सबसे ऊंची जगह है जहां आप कोई भी व्हीकल चला सकते हैं और क्वाड बाइक का यह एक्सपीरियंस आपकी एडवेंचर की प्यास पक्का बुझाएगा लद्दाख में क्वाड बाइक का एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं दो जगह पे जिसमे सबसे पहला है नूबरा वैली में और दूसरा है मैग्नेटिक हिल के पास लद्दाख की क्वाड बाइक का एक्सपीरियंस एक जने के लिए आपका पड़ सकता है पाँच सौ हजार रूपए का और इसकी बुकिंग आप ऑन द स्पॉट वही पर करा सकते हैं तो भैया हम आ गए थे पत्थर साहब गुरुद्वारा से आगे बढ़े तो अब ये जो जगह है यहाँ पे ये है मैग्नेटिक हिल पॉइंट पे आ चुके हैं ये मैग्नेटिक हिल पॉइंट की क्या खूबी है ये पीछे देखो बहुत सारी पार्किंग हो रखी है और इसके साथ यहाँ पर आप ए राइड भी कर सकते हो देखो मैं दिखाता हूँ देखो पीछे दिख रहा है आपको के टीवी खड़ी है ये के टीवी राइड कर सकते हो आप पूरा यहाँ का ट्रैक बना हुआ है वो पहाड़ों पर ऊपर ऊपर जा जाके आप कुछ भी कर सकते हो मतलब बहुत अच्छी राइड हो सकती है जिसको के चलाने का मन है वो ऊपर भी जा सकते हैं सर वो आपको जाने का मना है हाँ जाएगा तो फिर पता लग जाएगा अंदर से काउंटर से तो सर आपको पाँच सौ रूपए एक्स्ट्रा देते हैं और कितनी देर की है कितने लैब्स मिलते हैं ये एक ही लैब्स है दो किलोमीटर का नंबर पाँच याक राइडिंग सो गाइज हमारी अगली एक्टिविटी है याक राइडिंग लद्दाख में आप बहुत आसानी से याक राइडिंग कर सकते हैं इट इज नॉट वेरी पॉपुलर हेयर लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है इफ यू हैव किड्स तो याक राइडिंग उनके लिए एक बहुत अच्छा फन हो सकता है जो कि आप कर सकते हैं पैंगोंग लेक के पास या फिर अलग अलग जगह भी अवेलेबल है सो दिस थिंग ऑल्सो एड्स ऑन टू दिविटी विच यू कैन डू इन लद्दाख एक याक पर लद्दाख की रेगिस्तानी भूमि का अनुभव करना हर यात्री के लिए जरूरी है क्योंकि आपको शांत नीली झीलों विशाल हरी घाटिया और सभी तरफ ऊंचे खड़े शाही भर्व से ढके पहाड़ों की प्राचीन सुंदरता का आनंद लेने को मिलता है याक उबड़ खाबड़ इलाकों के प्राकृतिक रूप से पैदा हुए जानवर हैं और आसानी से ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं लद्दाख में याक सफारी आप कर सकते हैं पैंगोंग लेक के पास जो कि आप कर सकते हैं सर्दियों के समय जी हाँ लद्दाख की यह एक्टिविटी याक सफारी आप कर सकते हैं सर्दियों के समय जब पैंगोंग लेक के आसपास का एरिया बर्फ से ढका होता है याक सफारी एक्टिविटी आपको पड़ेगी पर पर्सन हजार रूपए की और इसमें आप तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक की सफारी करेंगे पैंगोंग लेक जा रहे थे और रास्ते में हमें यहाँ पे बहुत सारी याक दिखी याक तुमने सोचा क्यों ना यहाँ पे जाके याक के साथ छोटी मोटी वीडियो बनाई जाए फोटोज खींची जाए भाई पीछे दिख रहे हैं याक कीचड़ के पानी में मजे कर रहे हैं नंबर छह एक्सप्लोरिंग द फूड लद्दाख में आपको ऑलमोस्ट हर कजीन का खाना खाने को मिलेगा लद्दाख में सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ का तिब्बतीन कजीन कश्मीरी कजीन इंडियन कजीन और एशियन कजीन लद्दाख का खाना तिब्बत के
दिखाता हूँ ये नेहा स्नैक इतनी छोटी सी जगह है लेकिन हमेशा फुल रहती है यहाँ के जो मेन्यू है उसको देखते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है तो जो मेन्यू का है कवर इट्स वेरी क्लासी मेन्यू आगे से दिखने में जब हम इसके आगे बढ़ते हैं फर्स्ट पेज पे दे ऑल दी हॉट बेवरेजेस कोल्ड बेवरेजेस एंड ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारे पराठे वराठे हैं इनके पास देन दे हैव ऑल दी साउथ इंडियन स्नैक्स स्नैक्स चार्ट ऑल डे लॉन्ग जो स्नैक्स चलते हैं वो दे हैव थालीज ऑल्सो चार सौ सत्तर तीन सौ अस्सी की थाली ब्रेड्स बहुत सारे तरीके की हैं नान नान रोटी राइस और ये सारी हमारी करीज हैं हमारी सब्जियाँ जो इंडियन कजीन का है मेनली नेहा स्नैक्स के पराठे साउथ इंडियन डोसा और अमृतसरी कुल्चा सबसे बेस्ट माना जाता है हालांकि ये जगह हमेशा फुल पैक रहती है तो हो सकता है आपको यहाँ अंदर जाने के लिए थोड़ी देर की वेटिंग करनी पड़े खाने में सबसे बढ़िया क्या है तो, हमने तो स्टार्ट किया डोसा स्टार्ट किया फिर समोसा चाट ऑर्डर किया अच्छा अच्छा बहुत ऐसा अभी तक यहाँ कहीं नहीं मिला पूरा ले में नहीं मिले हमको नहीं लगता कि ले में मिले तो भैया यहाँ पे तो रिव्यूज दस में से दस मिल रहे हैं सो गई आ गया हमारा चीज मसाला डोसा ये खाकर ही पता चलेगा वाइज इट सो फेमस लद्दाख की कैपिटल ले में लामा यूरू लामा यूरू रेस्टोरेंट में मिलेगा आपको इंडियन चाइनीज और तिब्बतियन कजीन और ये रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा फेमस है अपने इंडियन कजीन के लिए लामा यूरू का खाना भारतीय और विदेशी दोनों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है जब भी आप स्वादिष्ट भारतीय खाना खाना चाहते हैं तो लामा यूरू रेस्टोरेंट में से पहले दो बार ना सोचे so ये है लामा यूरू रेस्टोरेंट का मेन्यू काफी क्लासी सा मेन्यू है इनके पास ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है दे हैव स्मूदी सीरियल्स ब्रेकफास्ट के काफी सारे ऑप्शन है दे हैव सम ब्रेकफास्ट कॉम्बोज ऑल्सो देन दे हैव दी बेवरेजेस कॉफी एंड मोर हर तरीके के जूसेज है यहाँ पर फिर यहाँ पे इनको सैंडविच मिल जाते हैं देन दे हैव बर्गर सैलड एपिटाइजर ये तो आ गया हमारा लंच और डिनर का तंदूरी एपिटाइजर भी अलग से है थोड़ा कंटिनेंटल में आ जाते हैं पास्ता पिज्जा रैप ये सब है इनके पास इसराइली फूड भी है सो गैस हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है हमने ये रेगुलर ब्रेकफास्ट और एक लामा रू ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया जिसमें पराठा चीज सैंडविच चीज ऑमलेट एंड गर्ड आया इसके साथ कॉफी आई और हमारा आया वाटरमेलन शेक और उसके साथ हमारा चीज ऑमलेट ब्रेड बटर और यहाँ पे सॉसेजेस और यहाँ पे थोड़े फ्राइड टमेटो है और गिजमो रेस्टोरेंट भी बहुत ज्यादा फेमस है क्या आप लद्दाख में ब्रेकफास्ट करने की जगह ढूंढ रहे हैं तो गिजमो रेस्टोरेंट आपके लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट की जगह बन सकती है गिजमो रेस्टोरेंट लद्दाख का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जो की एक रेस्टोरेंट होने के साथ साथ एक जर्मन बेकरी भी है गिजमो रेस्टोरेंट लद्दाख का सबसे पॉपुलर इटरी में से एक है गिजमो रेस्टोरेंट की सबसे खास है यहाँ की कुकीज केक्स पराठा पिज्जा और मोमोज अगर आप गिजमो रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो यहाँ का ट्यूना सैंडविच या फिर याक चीज पिज्जा जरूर ट्राई करें इसमें क्या क्या है इनके बाद ब्रेकफास्ट की बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे इंडियन हैज ब्राउन स्पेशल चीज इंग्लिश इटालियन ब्रेकफास्ट सारा मिलता है देन दे पराठा अलग से अलग आट लेना हो वैसे ये भी अलग आटी है लेकिन ये भी अलग से अगर लेना हो तो आपको पराठा है गिजमो ऑमलेट टोस पैन केक फ्रेश बीन सब कुछ है फिर दे हैव ऑल दी जूसेस शेक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स गिजमो स्पेशल बर्गर भी है इसराइली फूड भी है भाई चाइनीज कजीन भी है चिकन कजीन भी है अलग से सिजलर अलग इंडियन तड़का नॉन वेजिटेरियन भाई साहब इतना बड़ा मेन्यू है इनका क्या बताऊँ तो गाइज आ गया हमारा ट्यूना इन चीज सैंडविच ये है हमारा सैंडविच तो भाई किस्मो का ट्यूना सैंडविच खा लिया आई मस्ट से इट्स अ गुड सैंडविच अच्छा सैंडविच था बहुत बढ़िया फ्रेश बिल्कुल ट्यूना मछली एकदम बिल्कुल फ्रेश थी और वो इतना हैवी था कि मैं पूरा सैंडविच नहीं खा पाया उसमें इसलिए मैंने आधा सैंडविच खाया और आधा टेक अवे करा लिया और अगर आप इटालियन कजीन खाना चाहते हैं तो लद्दाख का लाप या रेस्टोरेंट जरूर जाए पूरे लद्दाख का सबसे बेस्ट पिज्जा आपको मिलेगा लापिया जीता में लापिया जीता रेस्टोरेंट स्पेशलाइज है इटालियन फूड सर्व करने में हालांकि यहाँ पे आपको इंडियन लद्दाखी और कश्मीरी कजीन भी मिलेगा लापिया जीता अपना पिज्जा बनाता है एकदम ऑथेंटिक इटालियन वे में और यहाँ का तंदूर भी उसी हिसाब से बना हुआ है सो गैस दिस इज द मेन्यू फॉर ला पिया पिजेरिया कैफे यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों आते हैं तीनों के लिए आप आ सकते हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी है इनके पास देन इंडियन ब्रेकफास्ट भी हो के आलू पराठे के साथ देन दे हैव सूप ओके तो लंच एंड डिनर के लिए दे हैव स्टार्टर्स दे हैव लद्दाखी कजीन अलग से एकदम एक इंडियन कजीन अलग से बिल्कुल ओके यहाँ पे अलग से कश्मीरी कजीन भी है ठीक है असॉर्टेड इंडियन और थाई फूड मैक्सिकन इसराइली चॉपसी सिजलस बहुत कुछ है भाई सर आप शायद एकदम ऑथेंटिक इटालियन वे पे पिज्जा बनाते हैं आपका खुद का मिट्टी का अवन है ना ये अच्छा ओके थैंक यू सर थैंक यू तो भाई आ गया हमारा पिज्जा क्या बात है भाई एकदम गर्मा गर्म पतला क्रस्ट का पिज्जा है नंबर सात मोनेस्ट्रीज गाइस जो अगली एक्टिविटी आपको लद्दाख में करनी ही करनी है वो है यहाँ की मोनेस्ट्रीज विजिट करना लद्दाख इज अ होम ऑफ मोर देन हंड्रेड मोनेस्ट्रीज यहाँ पे हर प्राइम लोकेशन पे और हर कोने में कोई ना कोई मोनेस्ट्री आपको जरूर मिलेगी तिब्बतीन कल्चर फॉलो करने वाले बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज लद्दाख में हर जगह स्थित है और इन
ये मोनेस्ट्रीज घूमना लद्दाख घर है सैकड़ों बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का और इस बात में कोई शक नहीं है कि लद्दाख बौद्ध धर्म का एक बहुत ही जरूरी तीर्थ स्थल भी है लद्दाख में आपको सौ साल पुरानी मोनेस्ट्रीज मिलेंगी जो कि लद्दाख के कोने कोने पे स्थित हैं और लद्दाख की ये मोनेस्ट्रीज पर्यटकों के द्वारा काफी तादाद में विजिट की जाती है अगर आप लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो लद्दाख की मोनेस्ट्रीज विजिट करे बिना आप लद्दाख का ट्रिप पूरा नहीं कर सकते लद्दाख के ट्रिप में जो सबसे जरूरी मोनेस्ट्रीज है जो आपको विजिट जरूर करनी चाहिए उनमें से सबसे पहली होगी लद्दाख की कैपिटल ले के पास स्पुतुक मोनेस्ट्री स्पुतुक मोनेस्ट्री लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन छह किलोमीटर दूर है स्पितुक मोनेस्ट्री या फिर स्पितुक मठ एक पहाड़ी की चोटी पे स्थित है जिसकी चोटी पर एक काली माता का मंदिर भी है स्पितुक मोनेस्ट्री से आप पूरा ले शहर बड़ी आसानी से देख सकते हैं स्पितुक मोनेस्ट्री में तकरीबन सौ से ज्यादा मोंग्स रहते हैं और यहाँ पे काली माता की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा भी बनी हुई है गाय तो हम पहुँच गए हैं स्पुतुक मोनेस्ट्री और ये मेरे पीछे ऊपर आपको दिख रही स्पुतुक मोनेस्ट्री अभी चढ़ के हम जाएंगे लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ से जो व्यू है ना ये पूरा ले सिटी का व्यू है वही कहते हैं एक मंत्र है जिसको ना पूरा घुमाने से आपका एक मंत्र कम्प्लीट होता है एक बार में बट होता है एक बार घुमाना होता है इसी के साथ साथ नॉर्थ लद्दाख में आप विजिट कर सकते हैं लद्दाख की नूब्रा वैली के पास दिस्कित मोनिस्ट्री और दिस्कित बुद्धा स्टेच्यू को नूब्रा वैली का सबसे बड़ा शहर दिस्कित पड़ता है लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर दिस्तिक शिवक नदी के किनारे पे स्थित है और सबसे बड़े घोम्पा यानी की दिस्टिक मोनेस्ट्री यही पर है और नूब्रा वैली की यह दिस्कित मोनेस्ट्री नॉर्दर्न लद्दाख की सबसे फेमस मोनेस्ट्री है दिस्कित मोनेस्ट्री दिस्तिक गाँव के ठीक ऊपर खड़ी एक पहाड़ी पे स्थित है दिस्कित मोनेस्ट्री के ठीक नीचे आपको दिखेगा दिस्कित बुद्धा स्टेच्यू यह एक फीट ऊंचा माइत्रिया बुद्धा स्टेच्यू है जो की पूरे डिस्ट्रिक्ट शहर से साफ दिखाई देता है और यह स्टेच्यू पूरे डिस्ट्रिक्ट शहर की सबसे बड़ी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और हमारा सजेशन रहेगा कि लद्दाख का स्ले पैलेस या फिर स्ले मोनेस्ट्री आप जरूर विजिट करें से मोनेस्ट्री पड़ती है ले मनाली हाईवे पे जो कि एक पहाड़ी की चोटी पे स्थित से विलेज में पड़ती है से पैलेस जो की बनवाया गया था सोलह में ऐसा कहा जाता है की से पैलेस में पहले नामग्याल रॉयल फैमिली गर्मियों की छुट्टियाँ स्पेंड करने आती थी जिसके बाद से पैलेस के भीतर ही से मोनेस्ट्री बिल्ड की गई जो कि बनवाई गई थी डेलडॉन नमघ्याल द्वारा इस मोनेस्ट्री में आपको शाक्या मुनि बुद्धा की 40 फीट ऊंची एक प्रतिमा दिखेगी नंबर आठ जिप लाइन तो गैस ये है हमारी अगली एक्टिविटी इस एक्टिविटी का नाम है जिप लाइन जी वर्ल्ड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे जो जिप लाइन है ना वो है लद्दाख में जो की एकदम मेरे पीछे है इसमें क्या होता है जब भी आप ले ऐसी नुमरा वैली घूमने जाएंगे तो दिस्कित नाम की एक पॉपुलर जगह है दिस्कित आने ऐसी पंद्रह मिनट पहले आपको ये जिप लाइन करने का मौका मिल सकता है जैसे नुमरा वैली के साइंड्यूज और डबल हम कैमल राइड फेमस है ऐसी ही यहाँ की जिप लाइन और एटीवी राइडिंग बहुत फेमस है तो अगर आप लद्दाख आके जिप लाइन करना चाहते हैं तो दिस इज द प्लेस फॉर यू अगर आपको दुनिया की सबसे ऊंचे एल्टीट्यूड पे बसी जिप लाइन एक्टिविटी करनी है तो आप वो कर सकते हैं सिर्फ लद्दाख में लद्दाख के नॉर्थ पार्ट नूब्रा वैली जो की ले ऐसी तकरीबन डेढ़ किलोमीटर दूर पड़ता है वहाँ आपको मिलेगी लद्दाख की सबसे बड़ी जिप लाइन एक्टिविटी ये एक्टिविटी करने में आपका खर्चा आ सकता है तकरीबन पाँच सौ ऐसी आठ तक का और इस एक्टिविटी को करने में आपको लग सकते हैं पच्चीस ऐसी तीस मिनट नंबर नौ स्कीइंग सो गैस अगली एक्टिविटी जो आप लद्दाख में कर सकते हैं वो स्नोफॉल में स्कीइंग करना स्कीइंग एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है जो कि सिर्फ स्नो में हो सकती है स्कीइंग का मतलब स्नोबोर्डिंग मतलब कि आप अपने पाओ में स्कीइंग के पैड्स बांध के ऊपर से फिसलते हैं और नीचे तक या फिर स्की बोर्ड ऐसी वो भी आप लद्दाख में कर सकते हो लेकिन बहुत स्पेसिफिक टाइम के लिए जब यहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ होती है अगर यहाँ पे कम बर्फ है तो यहाँ पे पत्थर इतने है की स्कीइंग की एक्टिविटी रोक दी जाती है और वो भी बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे होती है बट स्की लवर्स के लिए लद्दाख एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है और अभी मैं जहाँ उस जगह का नाम चंगला पास जहाँ पे स्नो तो है बट स्की एक्टिविटी अभी तक चालू नहीं हुई लेकिन स्की एक्टिविटी इज अ पॉपुलर एक्टिविटी इन लद्दाख अगर आप स्की करना चाहते हो तो लद्दाख आ सकते हैं लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पे स्कीइंग करना हर स्कीइंग करने वाले का सपना होता है लद्दाख एक ऐसी जगह जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की कमी नहीं है जहाँ की स्लोप ऐसा लगता है जैसे स्कीइंग के लिए ही बनी हो लद्दाख के ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स और वहाँ की जबरदस्त ब्यूटी स्कीइंग करने के लिए एक आइडल प्लेस मानी जाती है सिर्फ भारत ऐसी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने कोने ऐसी लोग लद्दाख आते हैं यहाँ की स्कीइंग का मजा लेने लद्दाख में स्कीइंग एक्टिविटी की जाती है सर्दियों के समय जब लद्दाख की ऊँची चोटियाँ बर्फ की चादर ऐसी ढकी होती है 
और वही समय सबसे बेस्ट समय है यहाँ पे स्की करने का लद्दाख में स्की की यह एक्टिविटी आप कर सकते हैं खरदुंगला के पास खरदुंगला रेंजेस में जहाँ पे आपको पूरे साल बर्फ मिलती है नंबर दस कैंपिंग इन सो मोरी लद्दाख के साउथ ईस्ट पार्ट में दुनिया का सबसे ऊंचा लेक है जिसका नाम है मोरीरी लेक या फिर सो मोरी लद्दाख के सबसे स्पेक्टेकुलर लैंडस्केप भी आपको सो मोरी लेक के पास ही मिलेंगे सो मोरी लेक जो की साल के आठ महीने जमी होती है वहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं सिर्फ मे ऐसी लेकर सेप्टेम्बर तक समुद्र से लगभग 14,830 फीट की ऊंचाई पे पड़ती है भारत की सबसे ऊंची झील जिसका नाम है सो मोरीरी ले से तकरीबन 240 किलोमीटर दूर सो मोरीरी झील भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है यह झील तकरीबन 350 फुट गहरी 19 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है तिब्बतीन भाषा में सो का मतलब होता है झील इसीलिए पैंगोंग और मोरीरी झील के आगे सो लग जाता है जिससे इसका पूरा नाम बन जाता है सो मोरीरी यानी मोरीरी झील सो मोरीरी झील एक मीठे पानी की झील है जो कि ज्यादातर गर्मियों में ही घूमी जाती है क्योंकि सर्दियों में यह झील भी पूरी तरह जम जाती है लेकिन ग्रामीण लोग और सेना यहाँ साल भर रहती हैं। झील के किनारे यहाँ के ग्रामीण लोग जौ और आलू की खेती करते हैं झील के पिघलने से झील का पानी पोषित हो जाता है और इस झील के आस का एरिया फर्टिलाइज हो जाता है सो मोरीरी घूमने का सबसे बेस्ट समय होगा मई ऐसी लेकर सितम्बर तक का क्यूँकी अक्टूबर ऐसी लेकर अप्रैल तक यह झील जमी हुई होती है कहते हैं सो मोरीरी झील के पास अगर आप कैंप लगाएं तो रात को आपको पूरी मिल्की वे गैलेक्सी देखने का मौका मिल सकता है नंबर 11 मैग्नेटिक हिल इस जगह की खास बात क्या है भाई सबसे बड़ी खास बात ये है ये माना जाता है कि ये हिल पॉइंट ग्रेविटी को हरा देता है मतलब ग्रेविटी डिफाइंग हिल पॉइंट है ये इसमें जो रोड ऊपर जाती हुई लगती है उस पर अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे न्यूट्रल में तो ऐसा है की वो गाड़ी ऊपर चढ़ती जाएगी न्यूट्रल पे नीचे गिरनी चाहिए गाड़ी नीचे आने के बजाय वो ऊपर चढ़ती जाएगी और ये रोड पूरी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है और उन्होंने इस रोड पे जगह जगह बॉक्सेज बना रखे हैं यहाँ पे आने की कोई फीस नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट एक और बात इस पॉइंट पे इस पॉइंट के आसपास आप के टीवी राइडिंग भी कर सकते हैं और यहाँ के ट्रैक भी बहुत जबरदस्त हैं। मैग्नेटिक हिल एरिया लद्दाख के कैपिटल ले से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा पत्थर साहिब के बाद पड़ता है लद्दाख का यह मैग्नेटिक हिल पर्यटकों के बीच इस बात के लिए बहुत प्रसिद्ध है की इस जगह आरोप आकर ग्रेविटी भी फेल हो जाती है मैग्नेटिक हिल प्रसिद्ध है इस बात के लिए की यहाँ अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ दे तो वह पहाड़ी के नीचे जाने की बजाय पहाड़ी के ऊपर की तरफ चलती चली जाएगी यहाँ आने वाले पर्यटक ज्यादातर मैदानी इलाके से आने वाले पर्यटक हैं जो कि इस भ्रम का शिकार बन जाते हैं मैग्नेटिक हिल आने की कोई फीस नहीं है और यह जगह हर समय खुली होती है इन सारी जगहों की गूगल मैप की लोकेशन की लिस्ट बना के हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है तो आप गूगल मैप के उस लिंक को क्लिक करके इन सारी जगहों के एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं तो गाइज मेरी हो गई रॉक क्लाइंबिंग कम्प्लीट आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाए और यदि आप नहीं है तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाए लाल बटन उसी के साथ दबाए घंटे का निशान और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट का सवाल यह है की एक्टिविटीज के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई एक्टिविटी हमसे मिस हो गई है जो लद्दाख में होती है और हमारी लिस्ट में नहीं है तो वो हमारे कमेंट में जरूर लिख के बताएं। इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन बी वेल नमस्ते और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहाँ जाके देखें की कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियो तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ